যে খাবার আপনি খাইলে যে গরুতে দুধ আসে আপনার হচ্ছে দশ লিটার সেই ঘাস খাওয়ানোর সাথে সাথে এক থেকে দুই দিন পরে গরুর অবশ্যই দুধের প্রোডাকশন বাড়তে বাধ্য হয়ে যায় দেশের আসল নায়ক বলবে বিশ্ববাসী আর কি দোনা বাংলার কৃষক ফোটা মুখে হাসি তোমরা দেশের আসল নায়ক বলবে বিশ্ববাসী কাল গঙ্গার দুদিন মাংস আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন সামনে যে গাছটা দেখছেন আপনারা যাদের বাচ্চারা আছে যারা ওটস খাওয়ান বোতলে থাকে ওটস বিদেশে তাই না তা এই হলো সেই ওটস ক্ষেত আমার হাতে যে গাছগুলো দেখছেন এটা হচ্ছে ওটসের ফল এই ওটসটা দিয়ে আসলে কি করা যায় শুধু তো মানুষ খাবে না কিভাবে খাবে বা বাংলাদেশে যে ওটস চাষ করতে গেলে কি করতে হবে এই ওটস সম্পর্কে এই চাষ প্রণালী সম্পর্কে এবং এই ওটস কিভাবে তারা মানুষদের মাঝে ছড়িয়ে দিবে সে বিষয়ে কথা বলছেন শুনুন তার কথা হ্যালো আমার নাম মোহাম্মদ আসাদুর রহমান সোয়ার বাজার কৃষি কেন্দ্রীয় গোবর্ধন দুগ্ধ খামের সাবার ঢাকায় আমি কর্মরত আছি আমি আজ সাবার ডেইরি ফার্মের একটা ওটস ঘাস সম্পর্কে একটু আলাপ আলোচনা করতে চাই এই আপনারা যে ঘাসটা দেখছেন এটা হচ্ছে ওটস ঘাস এর নাম হচ্ছে ওটস এর মৌসুমি ঘাস এটা এটা হচ্ছে মৌসুমি ঘাস এই মৌসুমি ঘাস শীতকালীন একটা ফসল সারা বাংলাদেশে যখন ঘাসের ক্রাইসিস দেখা যায় ঠিক সেই সময়ে আমাদের এই ওটস ঘাসটা বাংলাদেশে একমাত্র কেন্দ্রীয় গোপ্রজনন ও দুগ্ধখামের সাবার ঢাকাতেই উৎপাদন করা হয় এই ঘাস সম্পর্কে যদি আমি একটু আলোচনা করতে চাই তাহলে আমি এইভাবেই বলবো এই ঘাসটা শুধুমাত্র শীতের মৌসুমটাই হয় অক্টোবর এর দশ থেকে পনেরো তারিখ শুরু এবং নভেম্বরের পনেরো থেকে বিশ তারিখের মধ্যে বুনতে হয় এই ঘাসের চাষ পদ্ধতি আমরা জানেন গ্রামগঞ্জে যে গম চাষ হয় ঠিক একই রকমের চাষ পদ্ধতি আপনার প্রথমত গোবর দিবেন প্রতি এ করে পনেরো থেকে বিশ মেট্রিক টন তারপরে আপনি চাষ দিবেন দুই থেকে তিনটা তারপর মই দিবেন যেটা জমি সমান করতে হয় লেভেল তারপরে আপনি টিএসপি সার এবং এমওপি সার এটা প্রতি এ করে পঞ্চাশ কেজি হারে আজকে ছিটাতে হবে জমি চাষ বীজ বপনের আগে তারপরে আপনি বীজটা ছিটাইয়ে আর একবার আপনার হচ্ছে চাষ দিতে হবে হালকা চাষ দেওয়ার পরে এটা সেচ দিতে হবে যদি জমিতে রস থাকে তাহলে সেই রস যদি থাকে তাহলে আর সেচ দেওয়ার দরকার নেই জমিতে যদি রস না থাকে তাহলে অবশ্যই জমিতে সেচ দিতে হবে হালকা এইভাবেই আপনি আছে প্রথমত দিবেন তারপরে পনেরো থেকে বিশ দিনের ভিতরেই আবার আর একটা সেচ দিবেন তারপর পনেরো থেকে বিশ দিনের ভিতরেই এই জমিটাতে যখনই আপনার সারের উপযোগী হবে তখনই উপরে প্রয়োগ করবেন আছে ইউরিয়া সার এটা একর প্রতি আছে পঞ্চাশ কেজি এটা দুই থেকে আড়াই মাসের ভিতরে এই ঘাসটা খাওয়াতে পারবেন এবং এই ঘাসের প্রোটিন সর্বোচ্চ আপনার প্রোটিন যা প্রায় ষোলো থেকে আঠেরো পার্সেন্ট এবং এই ঘাস খাওয়ালে গরু বিশেষ করে গাভি গরুর জন্য খুবই উপকৃত যে গরুতে দুধ হয় আছে পাঁচ কেজি সেই গরুর দুধ এই ঘাস খাওয়ার পরপরে অবশ্যই দুই থেকে দেড় কেজি বা তিন কেজি দুধ বাড়িয়ে যাবে এই জন্য আমরা কেন্দ্র গোপন দুগ্ধ খামার সাবার ঢাকাতে এই ঘাসটা সারা বাংলাদেশ আর কোথাও নাই শুধুমাত্র সাবার ডেইরি ফার্মে আছে আমরা প্রতি বছর এটা করে থাকি এবং আমাদের নিজস্ব বীজ আমরা নিজেই উৎপাদন করে থাকি এই বীজটা এবং সারা বাংলাদেশে যে সমস্ত খামারিরা আছে সেই সমস্ত খামারিদের মাঝে আমরা এটা বিতরণ করে থাকি বিতরণের নিয়মটা আমাদের এখানে সরকারিভাবে একটা রেট আছে এক প্রতি কেজি আছে একশো পঁচিশ টাকা একশো পঁচিশ টাকা কেজি হিসাবে আমরা বিক্রয় করে থাকি এবং এটা অনেকে নিয়ে যায় নিয়ে যাওয়ার পরে তারা হয়তো বা বীজটা ছিটানোর পরে ঘাসটা উৎপাদন করে কিন্তু বীজটা ঠিক মতো সংরক্ষণ 
করতে পারে না তবে বীজটা সংরক্ষণ করারও সহজ উপায় গ্রামগঞ্জে যারা জানেন যে গম চাষ এবং জব চাষ করে তারাও তো একটা বীজ উৎপাদন করে এবং সংরক্ষণ করে ঠিক একই পদ্ধতিতে যদি আপনারা এই বীজটা সংরক্ষণ করতে পারেন তাহলে হয়তো বা আমাদের কাছ থেকে নেওয়া যাবেন আপনি নিজেরাই তৈরি করতে পারবেন এবং ওখান থেকে সারা বাংলাদেশে আপনারাও বিতরণ করতে পারবেন প্রতি একরে আপনার হচ্ছে বীজ লাগে আছে বিশ থেকে বাইশ কেজি প্রতি একরে বিশ থেকে বাইশ কেজি বীজ বহন করতে হয় আগাছা দমন করা যেটা হয়তো এই ঘাসটা আগাছা দমন করার প্রয়োজন আছে কিন্তু ঘাস হিসাবে যখন ব্যবহার আমরা করি সেখানে যাতে আমরা অল্প কিছু জায়গা যদি করতে থাকে তাহলে হয়তো গা আগাছা পরিষ্কার করতে পারে তাছাড়া আগাছা এই ঘাসের সাথে থাকলেও কোনো একটা এফেক্ট পড়ে না ওই ঘাস হিসাবেই আগাছাটাও খাওয়ানো যায় আর কি আর আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে আপনি আমরা এখানে দুই কাটিং করে থাকি যারা গ্রামগঞ্জে ছোটো ছোটো খামারিরা আছে তারা ইচ্ছা করলে তিনটা কাটিংও করতে পারবে আর একর প্রতি এর ঘাসের কিন্তু খুব ফলন ফলন যে কম তা না এটা প্রায় বারো থেকে পনেরো মেট্রিক টন একর প্রতি ফলন পাওয়া যায় প্রথম কাটিং এবং দ্বিতীয় কাটিংও আপনি ঠিক অতটুকু না পেলেও প্রায় কাছাকাছি চলে যায় প্রায় সাত থেকে আট মেট্রিক টনও আশা করা যায় আর কি জুন জুলাই পর্যন্ত না জুন জুলাই পর্যন্ত চলবে না এটা অবশ্য শীতের উপর অনেকটা নির্ভর করে আবহাওয়ার অনুকূল যদি থাকে তাহলে আপনার মার্চ মাস এপ্রিল মাস পর্যন্ত আপনি এটা খাওয়াতে পারবেন জি আবার গোড়ের থেকে আবার ফের ওটা ফের হবে আমি এখন যে বর্তমান যে পলটটাতে দাঁড়াই আছে আর কি এটা আমার কিন্তু দ্বিতীয় কাটিং আর ফার্স্ট কাটিং অবশ্যই এর থেকে আরও ভালো হয়েছিল এবার একটু শীতও আমাদের এখানে কম 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 থাকায় একটু হয়তো ফলনটা এটা এই অবস্থা তবে হয়তো বা যদি শীতটা গত বছর যেমন শীত পড়ছিল এই বছর সেই শীতটা না থাকার কারণে একটু দুর্বল হয়েছে আর কি তবে এটা আমাদের দ্বিতীয় কাটিংয়ের ফসল আর কি বৃষ্টি হলে বৃষ্টিরও আবহাওয়াটা আমাদের এবার ফেভারে খুব একটা করি নেই যে বৃষ্টিটা হয় আছে আপনার নভেম্বর মাসে বৃষ্টি হয় ডিসেম্বর মাসে একটা বৃষ্টি হয় ফেব্রুয়ারি মাসেরও মাঝামাঝি তার একটা বৃষ্টি আসে কিন্তু এবার সরে দেওয়া সরে গড়ে তিন চার মাসের ভিতরে কোনো বৃষ্টি নেই একটা হালকা পাতলা একটা বৃষ্টি আসছিল আমরা সাধারণত সেচই মাধ্যম দিয়ে চালাই আর কি তবে সেচ যে খুব একটা খুব বড় ধরনের সেচ লাগে তা না হয়তো আমাদের একটা খেতের দুই থেকে তিনটা সেচ দিলেই আমার হয়ে যায় ইনশাল্লাহ বীজ নিতে হলে আমাদের কেন্দ্রীয় গোপন দুগ্ধ খামার সাবার ঢাকাতে উপপরিচালক আছে আমাদের উপপরিচালক বরাবর একটা দরখাস্ত দেবেন দরখাস্ত দেওয়ার পরে আমাদের কাছে পাঠাই দেবে প্রত্যেকটা শাখা যেমন আমাদের কাছে এগ্রিকালচার শাখায় আসলেই আপনি অবশ্যই বীজ পাবেন আর কি সরকারি নিয়ম নীতির মাধ্যম দিয়ে আপনি বীজ পাবেন আমাদের উপরে নির্ভর করে যে তার জমি জায়গা কতটুকু হয়তো সেই জমির পরিমাণ অনুযায়ী সে যে যতটুকু নিতে চাবে আমরা ঠিক ততটুকু পরিমাণে দিয়ে থাকি আর কি যদি দশ কেজি নিতে চাই দশ কেজি পর্যন্ত আমরা হচ্ছে হাইস্ট দিয়ে থাকি সর্বোচ্চ আমরা দশ কেজি দিয়ে থাকি যদি বড় বড় খামারের হয়ে থাকে তার জমি জায়গা যেতে একটু বেশি থাকে সেই ক্ষেত্রে সেই পরিমাণ হয়তো নিলে সে নিতে পারবে একটু বেশি নিতে পারবে আমাদের বীজ কেন্দ্র গোবন দুগ্ধ খামার সাবার ঢাকাতে আমরা যে বীজ সংগ্রহ করে থাকি আমাদের বিশেষ করে আমাদের চাহিদা মিটার পরেই আমরা আছে বাহিরে দিয়ে থাকি আর কি তবে আমরা এখন বর্তমানে যে পরিবেশ পরিস্থিতি আছে আমাদের উপপরিচালক মহোদয় সে সার্বক্ষণিক তদারকি করে থাকে এবং সে বীজটা এই বছরে যেমন একটা টার্গেট নিয়েছে যে অবশ্যই আমি সারা বাংলাদেশে বীজ বিতরণ করব সেই হিসাবে আমাদের যে বীজটা আছে সেই বীজটা আমরা মোটামুটি আমাদের চাহিদা মিটানোর পরও আমরা বাংলাদেশের প্রায় দুই থেকে তিন টন বীজ আমরা হয়তো সরবরাহ দিতে পারবো আর কি আশা রাখি আমরা এবছরে পনেরো একর জমিতে আমরা বীজ রাখছি যা আমাদের চাহিদা থেকেও আরও তিন গুণ বীজ আমরা আশা করবো হয়তো বাইরে দেওয়ার জন্য আর কি সংরক্ষণ করে রাখার জন্য ব্যবসায় ক্ষেত্রে আমরা খুব একটা দেইনি যেহেতু এটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের যারা গরু লালন পালন করে থাকে আমরা যাতে একটা কৃষক উপকৃত হয় আমাদের থেকে যাতে আমরা যদি কৃষকে একটা উপকৃত হয় এটাই আমাদের সবসময় বড় একটা চাওয়া পাওয়া থাকে আর কি এটা গরিব কৃষক আছে তার ঘাস নাই 
জমি জায়গা নাই হয়তো বা দুই একর বা এক একর বা দশ শতাংশ জমি আছে সেই হিসাবে তারা আসে আসলে আমরা তাদেরকে ওইভাবেই পরামর্শ দিয়ে থাকি আর কি আর বাইরে ব্যবসার ক্ষেত্রে আমরা কখনো এটা দেয়নি আর এটা দেওয়ার চিন্তা ভাবনা আমাদের এখানে নাই খামারি ভাইয়েরা আপনারা আসাদুর রহমান ভাইয়ের কাছ থেকে শুনলেন ওট চাষ প্রণালী এবং শুনলেন কিভাবে এই বীজ সংগ্রহ করা যায় যারা খামারি আছেন তাদেরকে কেন্দ্রীয় গোপজন দুগ্ধ খামার থেকে তারা ওটসের বীজ দিবে এবং যারা ব্যবসায়ী আছেন তারা যোগাযোগ না করাই ভালো কারণ আগে খামারিদের নিয়ে আর কি সারা দেশে একটু সড়াক তারপরে ব্যবসায়ীভাবে আসুক এরপর কথা হচ্ছে ওটস একটা এমন একটা ঘাস আপনারা শুনছেন যে একবার বপন করার পরে অক্টোবর নভেম্বরে বপন করলে জানুয়ারিতে কেটে খাওয়ানো যাচ্ছে ফেব্রুয়ারিতে মার্চে এপ্রিল পর্যন্ত যাবে আর এর ভিতরে যদি একবার দুইবার বৃষ্টি হয়ে যায় তাহলে তো ইনশাল্লাহ মে মাস পর্যন্ত মনে হয় খাওয়াতে পারবে এবং এটা তো সাইলেস করেও রাখা যাবে এটা হেউ করা জি জি সাইলেস করেও রাখা যাবে হেউ করে রাখা যাবে এরপর কথা হচ্ছে যে এই যে বীজ রাখার পরে ধরেন এই যে বীজটা এটা থেকে এটা মানুষ খেতে পারবে বীজ হবে এবং মানুষ খেতে পারবে পাশাপাশি এর যে গুড়াটা এই গুড়াটা কিন্তু আমাদের যেভাবে গরুর খড় খাওয়াই ঠিকভাবে খাওয়ানো যাবে মানে এর কিন্তু কোনো কিছুই ফেল না না শুকায় খড় হিসেবে খাওয়ানো খাওয়ানো যাবে ওটা খুব ভালো আর উনি যে কথাটা বলছেন যে আমাদের সচরাচর যে ঘাসগুলো আছে পাকচুং জার্মান বুট্টা তারপরে কলাই অনেক রকম ঘাস আমাদের গরু খাওয়ানো হয় তার ভিতরে আসাদুর রহমান একটা কথা বলছেন সব থেকে এই ওটস ঘাসে গাভীর দুধের পার্সেন্টেজটা বেশি মানে আশাবাদী একটা যে গরুটা বিশ লিটার বাসি লিটার দুধ দেয় ওই গরুটা যদি খাওয়ানো হয় তাহলে পঁচিশ ছাব্বিশ লিটার অবশ্যই হবে তাই না এরকম একটা ভালো দুধ হবে এই ঘাসটা এই ঘাসটা যদি বাংলাদেশের নতুন কেবল কেন্দ্রীয় গোপন দুগ্ধ খামার ইরাই বীজটা বিদেশ থেকে এনে কিছুটা জায়গায় তারা নিজেরা চেষ্টা করছে তাদের গরুকে দিয়ে দিয়েছে গত বছর তারা দিয়েছে ভালো রেজাল্ট হয়েছে এ বছর শীতকালে তারা দিয়েছে এবং ভালো রেজাল্ট হয়েছে এবং এ বছর তারা তাদের যা চাহিদা আছে বীজের তার থেকে তারা তিন গুণ জায়গা বেশি করেছে মানে অনেক পরিমাণ প্রায় তিন টনের মতন বীজ তারা কৃষকদের মাঝে দিবেন একটা মহৎ উদ্যোগ নিয়েছে আসলে কেন্দ্রীয় প্রজননের দুগ্ধ খামার এরা কী করে গাভীর জাত উন্নয়ন করে গরুর জাত উন্নয়ন করে আমরা আমাদের ইসে উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর থেকে যে সিমেন্টগুলো পাই এ কিন্তু ম্যাক্সিমাম সিমেন্ট কিন্তু এই কেন্দ্রীয় গো প্রজনন দুগ্ধ খামার থেকেই তৈরি করা হয় উৎপাদন করা হয় আসলে আমাদের ডেইরি শিল্পের উন্নয়নের জন্য যা কিছু দরকার সেটা কিন্তু করছে আমাদের এই কেন্দ্রীয় গো প্রজনন ও দুগ্ধ খামার তা আপনারা যারা আমার কথাগুলো শুনে খুশি হলেন এবং যারা বীজ সংগ্রহ করতে চাইবেন আসাদুর রহমান ভাই বলছেন তারপর আমি আর একটু বলি আপনার সরাসরি জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটির উল্টা পাশে প্রথম গেটের উল্টা পাশে কেন্দ্রীয় গো প্রজনন ও দুগ্ধ খামার এইখানে এসে আপনি দুধ কিনতে চাই বা এমনি ঢুকতে চাই তাহলে কিন্তু ঢুকতে দেবে না বলবেন যে আমি ভাই ঘাসের বীজ কিনবো কেবল এই কথাটি বললে ভিতর আসার সুযোগ আছে অন্য কোনোভাবে কিন্তু আসার সুযোগ নাই তা আমি ঘাসের বীজ কিনব তা আপনি ওই কথা বললে আপনার আসতে দিবে এবং আপনি উপপরিচালকের কাছে যাবেন যে একটা দরখাস্ত দিবেন যে স্যার আমার আমার পাকসুম কাটিং লাগবে বা আমার ওটসের বীজ লাগবে পাকসুম কাটিং বিশ কেজি পর্যন্ত দেয় তারা বিশ কেজি নিজে ফিরি দেয় বিশ কেজির উপরে হলে তারা পাঁচ টাকা করে কেজি নেয় এবং ওটস একশো পঁচিশ টাকা করে কেজি এবং সর্বোচ্চ দশ কেজি পর্যন্ত খামারিদেরকে দিচ্ছে এটা কিন্তু খুব ভালো আমার মনে হয় খামারিদের জন্য অনেক উপকার হবে সবাইকে ধন্যবাদ আমার কথাগুলো অনেক ধৈর্য সহকারে শোনার জন্য আল্লাহ হাফেজ